আমরা যখন এন্ডোক্রাইন সিস্টেম নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম তখন আমরা কি দেখেছিলাম আমরা প্রচুর হরমোনসের নাম পেয়েছিলাম তাই না বিভিন্ন এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস থেকে বিভিন্ন হরমোনস বেরোয় নামগুলো পেয়েছিলাম এবার এখন আমরা যেটা শিখবো যে হরমোনস জিনিসটা কি হরমোনস কাদেরকে বলা হয় দেখো নিচু ক্লাসে আমরা যখন পড়েছিলাম তখন আমরা কি শিখেছিলাম যে সিক্রেশনস অফ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস আর কল্ড হরমোনস তাই তো এন্ডোক্লাইন গ্ল্যান্ড গ্ল্যান্ডগুলোর সিক্রেশনকে হরমোন বলা হয় হ্যাঁ এই কথাটা কিছুটা অংশ ঠিক হলো পুরোটা কিন্তু ঠিক না দিস ইজ পার্শিয়ালি কারেক্ট কিন্তু পুরোটা কিন্তু কথাটা ঠিক না তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখব যে শরীরে এমন কিছু টিস্যুজ রয়েছে সেখান তারাও কিন্তু হরমোন রিলিজ করে যদিও তারা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস নয় আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলে তোমাদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথমে আমরা শিখে নিই ছোটোবেলায় আমরা কি শিখেছিলাম আমরা শিখেছিলাম যে সিক্রেশনস অফ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস আর কল্ড হরমোনস তাই তো এটা আমরা ছোটোবেলায় শিখেছিলাম এটা কি দিস ইজ পার্শিয়ালি কারেক্ট দিস ইজ পার্শিয়ালি কারেক্ট কিন্তু পুরোটা কারেক্ট না কেন আমি কি বললাম কারণ আমাদের শরীরে এমন কিছু টিস্যুজ আছে যারা হরমোন রিলিজ করে বাট দে আর নট এন্ডোক্লাই এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস তারা কিন্তু এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড না যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই আমাদের হার্টে অ্যাট্রিয়াল ওয়াল যেটা রয়েছে তারা এক ধরনের পেপটাইড হরমোন সিক্রেট করে ঠিক আছে যার নাম হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার আমি একটু লিখে দিই তাহলে তোমাদের মনে থাকবে দ্য অ্যাট্রিয়াল ওয়াল অফ আওয়ার হার্ট সিক্রেটস অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টার ঠিক আছে যেটাকে আমরা কি বলি এ এন এফ আমাদের হার্টের যে অ্যাট্রিয়াল ওয়াল যেটা রয়েছে সে এক ধরনের পেপটাইড হরমোন সিক্রেট করে যেটাকে বলা হয় অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টার এটা কি ইট ইজ আ টাইপ অফ পেপটাইড হরমোন পেপটাইড হরমোন এর কাজকে আমি একটু বাদে বলছি একটা জিনিস তো বুঝলাম যে হার্টের অ্যাট্রিয়াল ওয়াল এক ধরনের হরমোন সিক্রেট করছে যার নাম হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার কিন্তু হার্ট কি আমাদের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড নাকি কখনোই না তাহলে আমরা কি দেখলাম যে হরমোনস আর অলসো রিলিজ ফ্রম সাম টিস্যুস দ্যাট আর নট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস বলতে পারি তো যে এমন কোন টিস্যু আছে আমাদের শরীরে যারা হরমোন রিলিজ করছে কিন্তু তারা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড না একটা উদাহরণ আমরা পেলাম আচ্ছা একটু বলে দিই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টারের কাজ কি এর কাজ হচ্ছে আমাদের ব্লাড প্রেশারকে কমিয়ে দেওয়া দে ডিক্রিজেস ব্লাড প্রেশার কিভাবে করে দেখো যখন আমাদের শরীরে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় তখন এই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার সিক্রেট হয় তাই তো তখন অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার ইজ সিক্রেটেড ইজ সিক্রেটেড এবার এই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার যখন সিক্রেট হলো তখন কি হবে তখন এই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার ব্লাড ভেসেলকে ডায়ালেট করতে সাহায্য করবে আর যখন ব্লাড ভেসেল ডায়ালেটেড হয়ে যাবে তখন ব্লাড প্রেশার কমে আসবে তাই তো তাহলে কি হচ্ছে যখন এ এন এফ যখন সিক্রেটেড হচ্ছে তখন ডাইলেশন ডাইলেশন অফ ব্লাড ভেসেলস টেক্স প্লেস আর যার কারণে ব্লাড প্রেশার আবার কমে যাচ্ছে বোঝাতে পারলাম তাহলে হার্টের যে অ্যাট্রিয়াল ওয়াল যেটা রয়েছে তারা এই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার সিক্রেট যখন করছে তখন কি হচ্ছে তখন ব্লাড ভেসেলসগুলোর ডায়ালেট মানে ডায়ালেশন হয়ে যাচ্ছে যখন ব্লাড ভেসেলের ডায়ালেশন হয়ে যাচ্ছে তখন ব্লাড প্রেশার কমে কমে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি তো যে অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার ব্লাড প্রেশারকে ডিক্রিজ করতে সাহায্য করে ক্লিয়ার আরেকবার বলছি ঠান্ডা মাথায় শুনি যখন আমাদের ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় তখন আমাদের হার্টের অ্যাট্রিয়াল ওয়াল থেকে এক ধরনের হরমোন সিক্রেটেড হয় যেটার নাম হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার যেটা এক ধরনের পেপটাইড হরমোন আর যখন এই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার যখন সিক্রেটেড হয় তখন ব্লাড ভেসেলসগুলো ডায়ালেটেড হয়ে যায় তাই তো ব্লাড ভেসেল যখন ডায়ালেটেড হয়ে যায় তখন কি হয়ে যাবে তাহলে ব্লাড প্রেশারটা কমে যাবে বোঝাতে পারলাম এটা একটা উদাহরণ আমরা পেলাম এই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার যেটা নাকি কোনো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট হচ্ছে না কে সিক্রেট করছে আমাদের হার্টের অ্যাট্রিয়াল ওয়াল সিক্রেট করছে আরেকটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমাদের কাছে জিনিসটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে এরকম আরও উদাহরণ আছে আমি দুখানা উদাহরণ দেব 
সেটা হচ্ছে আমাদের কিডনিতে এক ধরনের সেল থাকে যেটাকে বলা হয় জাক্সটা গ্লোমারুলা সেলস আমি লিখে দিই তাহলে মনে থাকবে জাক্সটা গ্লোমে রুলার সেলস কোথায় থাকে কিডনিতে অফ কিডনি এই যে কিডনির যে জাক্সটা গ্লোমারুলা সেল এরা কি প্রডিউস করে জানো এরাও এক ধরনের পেপটাইড হরমোন প্রডিউস করে যেটার নাম হচ্ছে এরিথ্রো পয়েটিন এরিথ্রো পয়েটিন এই এরিথ্রো পয়েটিনটা কি বললাম এক ধরনের পেপটাইড হরমোন আর টাইপ অফ পেপটাইড হরমোন ঠিক আছে এর কাজ কি আমি পরে আসছি আপাতত আমরা কি জানলাম যে কিডনির থেকে এরিথ্রো পয়েটিন সিক্রেটেড হচ্ছে কিডনির কে সিক্রেট করছে জাক্সটা গ্লোমারুলার সেলস তাই তো তাহলে কিডনিটা কি কোনো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড নাকি কখনোই না তাহলে কিডনির এই জাক্সটা গ্লোমারুলার সেলস আমরা দেখছি হরমোন সিক্রেট করছে তাহলে আমরা বলতে পারি তো যে হরমোনস আর অলসো রিলিজ ফ্রম সাম টিস্যুস দ্যাট আর নট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড তাই তো আচ্ছা এবারে এরিথ্রোপয়টিন একটু কাজটা জেনে নিই এরিথ্রোপয়টিন এরিথ্রোপয়সিসকে স্টিমুলেট করে এরিথ্রোপয়সিস কথার মানে কি আরবিসির ফরমেশন তার মানে আরবি আরবিসির ফরমেশনকে স্টিমুলেট করছে তাহলে এরিথ্রোপয়টিনের কাজটা লিখে দিই ইট স্টিমুলেটস এরিথ্রো পয়েসিস এই যে এরিথ্রো পয়েসিস কথার মানে কি ফরমেশন অফ আরবিসি ফরমেশন অফ রেড ব্লাড কর্পাসেস ঠিক আছে তাহলে আমরা দুটো দুটো ক্ষেত্র দেখলাম দুটো উদাহরণ দেখলাম যেখানে আমরা কি দেখলাম হরমোনস আর অলসো রিলিজ ফ্রম সাম টিস্যুস দ্যাট আর নট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস তাহলে আমি এই কথাটা লিখে দিচ্ছি তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি কনক্লুড করলাম যে হরমোনস আর নট অনলি দ্য সিক্রেশন সিক্রেশন অফ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস হরমোনস আর নট অনলি দ্য সিক্রেশন অফ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস এরা যে শুধুমাত্র এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস এর সিক্রেশন তা কিন্তু না কেন বিকজ বিকজ হরমোনস আর হরমোনস আর অলসো রিলিজ ফ্রম সাম টিস্যুস ফ্রম সাম টিস্যুস দ্যাট আর নট দ্যাট আর নট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস বোঝাতে পারলাম তাহলে এই যে আমরা সাত মিনিট বিয়াল্লিশ সেকেন্ড ধরে যেটা আলোচনা করলাম কেন খালি একটা জিনিস বোঝানোর জন্য যে এই কথাটা আমরা আর বলবো না যে সিক্রেশন অফ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস আর কল্ড হরমোনস এই কথাটা বলবো না ছোটোবেলায় যা বলে এসছি বলে এসছি এখন আমরা যথেষ্ট ম্যাচিওর হয়েছি আমরা এই কথাটা এখন আর বলবো না তাহলে আমরা এখন হরমোনকে যদি আমাকে ডিফাইন করতে হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি সেটা তাহলে আমাকে শিখতে হবে দেখো হরমোনকে ডিফাইন করতে গেলে আমাকে কয়েকটা জিনিস আগে জানতে হবে কি জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে হরমোন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি ঠিক আছে তার কিছু প্রপার্টি আমরা যদি জানতে পারি তাহলে আমরা হরমোনকে ডিফাইন করতে পারবো সেখান থেকে এক নম্বর আমাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে হরমোন হচ্ছে নন নিউট্রিয়েন্ট কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স হরমোন হরমোনস আর নন নিউট্রিয়েন্ট নিউট্রিয়েন্ট কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স এটা আমরা একটা পয়েন্ট শিখলাম এইটুকুনি বললেই হবে না দু নম্বর আমরা কি জানি আমরা জানি হরমোন খুব সামান্য পরিমাণে তৈরি হয় হরমোনস আর প্রডিউসড ইন ট্রেস অ্যামাউন্টস তাই তো হরমোনস আর প্রডিউসড ইন ট্রেস অ্যামাউন্টস তাই তো ট্রেস অ্যামাউন্টস আচ্ছা এটা আরেকটা পয়েন্ট আমরা শিখলাম তিন নম্বর আমরা কি জানি হরমোনস ব্লাডের মধ্যে ডাইরেক্টলি সিক্রেটেড হয় তাই তো হরমোনস আর সিক্রেটেড ডাইরেক্টলি ইন টু দ্য ব্লাড হরমোনস আর সিক্রেটেড ডাইরেক্টলি ইন টু দ্য ব্লাড এই তিনটে বেসিক জিনিস কিন্তু আমরা জানি আর এই তিনটে জিনিসকে আমি যদি জুড়ে দিতে পারি আমি কিন্তু হরমোনের ডেফিনেশন আমি পেয়ে গেলাম আমরা এখান থেকেই বলে দিতে পারবো আমরা কি বলতে পারি হরমোনস আর নন নিউট্রিয়েন্ট কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স হুইচ আর প্রডিউসড ইন ট্রেস অ্যামাউন্টস অ্যান্ড আর সিক্রেটেড ডাইরেক্টলি ইন টু দ্য ব্লাড আমি তিনটে জিনিসকে জুড়ে দিলাম কি বললাম হরমোনস আর নন নিউট্রিয়েন্ট কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স হুইচ আর প্রডিউসড ইন ট্রেস অ্যামাউন্টস অ্যান্ড আর সিক্রেটেড ডাইরেক্টলি ইন টু দ্য ব্লাড আমায় কি লিখে দিতে হবে 
আচ্ছা লিখে দিচ্ছি তাহলে ডেফিনেশনটা আমরা এভাবে বলবো হরমোনস আর নন নিউট্রিয়েন্ট নিউট্রিয়েন্ট কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স ফার্স্ট পয়েন্ট থেকে পেলাম এই কথাটা কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স এবার সেকেন্ড পয়েন্টটাকে জুড়ে দিই দ্যাট আর প্রডিউসড দ্যাট আর প্রডিউসড ইন ট্রেস অ্যামাউন্ট এবার সঙ্গে তিন নম্বর পয়েন্টটা জুড়ে দিই অ্যান্ড আর সিক্রেটেড অ্যান্ড আর সিক্রেটেড ডাইরেক্টলি ইন্টু দ্য ব্লাড তাহলে কিন্তু আমরা হরমোনসের একটা কনসেপ্ট আমরা পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে হরমোন যে অর্গ্যানে তৈরি হচ্ছে সেখানে কিন্তু সে কাজ করছে না সে কি করছে সে তো ব্লাডের মধ্যে ডাইরেক্টলি রিলিজ হয়ে গেল এবার ব্লাড স্ট্রিমের সঙ্গে সে চলে আসছে সে সারা শরীরে ঘুরছে ঘুরতে ঘুরতে সে একটা তার অন্য কোনো অর্গ্যানে অন্য কোনো অর্গ্যানের কাজটাকে সে ইনফ্লুয়েন্স করবে তার মানে হরমোন তৈরি হলো একটা অর্গ্যানে কিন্তু সে কাজটা তা অন্য কোনো অর্গ্যানের কাজকে সে ইনফ্লুয়েন্স করবে এই যে অর্গ্যানের উপরে যে প্রভাব বিস্তার করলো এটাকে বলা হয় টার্গেট অর্গ্যান এটাকে কি বলা হয় টার্গেট অর্গ্যান আমি ধরে নিলাম হরমোনটা এই অর্গ্যানে তৈরি হয়েছে হরমোনটা তৈরি হয়েছে এই অর্গ্যানে এবার এখান থেকে কি হবে এটা ব্লাডের মধ্যে চলে আসলো দে আর রিলিজ ডাইরেক্টলি ইন্টু দ্য ব্লাড এবার ব্লাডের সঙ্গে সে সারা শরীরে ঘুরবে কিন্তু সারা শরীরে ঘুরলে ও কিন্তু সবকটা অর্গ্যানকে ইনফ্লুয়েন্স করবে না ওর নিজস্ব কিছু টার্গেট অর্গ্যান রয়েছে যার উপরে সে তার ইনফ্লুয়েন্স দেখাতে পারবে সে তার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে সেটা হচ্ছে ধরো এটা একটা অর্গ্যান যার উপরে টার্গেটটা দেখাতে পারবে তাহলে আমরা বলতে পারি তো যে হরমোনস আর প্রডিউসড ইন ওয়ান অর্গ্যান হরমোনস আর প্রডিউসড প্রডিউসড ইন ওয়ান অর্গ্যান তারপরে সেটা সার্কুলেশনে চলে আসলো ঠিক আছে সারা শরীরে ঘুরল কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স কার উপরে দেখাবে ইনফ্লুয়েন্স দেখবে অন দ্য ফাংশনিং অফ আদার অর্গ্যান অন্য কোন অর্গ্যানের অর্গ্যানের ফাংশনিং এর উপরে তার ইনফ্লুয়েন্সটা দেখাবে তাহলে অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স দ্য ফাংশনিং ফাংশনিং অফ আদার অর্গ্যান আদার অর্গ্যান বোঝাতে পারলাম তাহলে আমি কি বললাম হরমোনস আর প্রডিউসড ইন ওয়ান অর্গ্যান অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স দ্য ফাংশনিং অফ আদার অর্গ্যান তাহলে এই যে অন্য অর্গ্যানের ওপর অন্য অর্গ্যানের ওপর ও যে তার প্রভাব বিস্তার করছে টার্গেট করে সেটাকে সেই অর্গ্যানটাকে কি বলা হয় সেই অর্গ্যানটাকে টার্গেট অর্গ্যান বলা হয় টার্গেট অর্গ্যান বলা হয় বোঝাতে পারলাম তাহলে আমরা কি বলতে পারি হরমোনস আর অর্গ্যান স্পেসিফিক অবশ্যই বলতে পারি হরমোনস আর অর্গ্যান স্পেসিফিক নির্দিষ্ট কোন স্পেসিফিক অর্গ্যানের ওপরেই হরমোন কিন্তু তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাহলে আমরা লিখে নিই যে হরমোন সার্কুলেট থ্রু আউট দ্য বডি বাট ইনফ্লুয়েন্স ওনলি স্পেসিফিক অর্গ্যান বলতে পারি তো আমি কথাটা লিখে দিই হরমোনস যেটা আমি বাংলায় বললাম যে হরমোনস আমাদের সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করছে কোনো একটা নির্দিষ্ট অর্গ্যানকে যে যে নির্দিষ্ট অর্গ্যানটাকে সে ইনফ্লুয়েন্স করছে সেই অর্গ্যানটাকে বলা হয় টার্গেট অর্গ্যান তাহলে হরমোনস সার্কুলেট circulate throughout the body throughout the body but influence but influence only specific organ and each specific organ take influence kochi eder ki amra bolchi target organ orthat oi hormone er jonno otai hocche tar target organ বোঝাতে পারলাম বিভিন্ন হরমোনের বিভিন্ন টার্গেট অর্গ্যান আছে বিভিন্ন হরমোনের বিভিন্ন টার্গেট অর্গ্যান যদি এই হরমোনটার টার্গেট অর্গ্যান এটা হয় তাহলে অন্য আর একটা হরমোনের টার্গেট অর্গ্যান অন্য আর একটা হবে তার মানে বিভিন্ন হরমোনের বিভিন্ন টার্গেট অর্গ্যান আছে তার মানে আমি এতগুলো কথা কেন বললাম একটাই জিনিস বোঝানোর জন্য সেটা হচ্ছে হরমোনস আর অর্গ্যান স্পেসিফিক হরমোনস আর অর্গ্যান স্পেসিফিক এই অব্দি আমাদের কাছে কনসেপ্টটা পরিষ্কার হয়ে গেল আচ্ছা আরেকটা জিনিস জেনে রেখে দাও একবার যখন হরমোন তার অ্যাকশানটা দেখিয়ে দিল তারপরে কিন্তু সেই হরমোনটা ডেস্ট্রয় হয়ে যায় হরমোনটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি জিনিসটা লিখে দিই একটু হরমোনস আর ডেস্ট্রয়েড সুন আফটার দেয়ার অ্যাকশান 
তাহলে আমরা হরমোনের প্রপার্টি কি কী দেখতে পারলাম হরমোনের প্রপার্টি দেখতে পারলাম যে হরমোন সারা শরীরে সার্কুলেট করে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করে তার স্পেসিফিক অর্গ্যানটাকে কোনো একটা স্পেসিফিক অর্গ্যানকে যেটা হচ্ছে সেই হরমোনটার টার্গেট অর্গ্যান তাই তো মানে হরমোন একটা অর্গ্যানে তৈরি হবে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করবে অন্য কোনো অর্গ্যানের ফাংশানিংটাকে যেটা হচ্ছে তার টার্গেট অর্গ্যান সেই জন্যে প্রথম প্রপার্টি আমরা যেটা হরমোনের জানলাম সেটা হচ্ছে হরমোনস আর অর্গ্যান স্পেসিফিক ঠিক আছে আর আমরা আর একটা কী প্রপার্টি জেনেছি হরমোনের হরমোনস আর প্রডিউসড ইন ট্রেস অ্যামাউন্টস সামান্য পরিমাণে কিন্তু হরমোন তৈরি হয় প্রচুর হরমোন তৈরি হচ্ছে এরকম কিন্তু সাধারণত দেখা যায় না খুব সামান্য পরিমাণে হরমোন তৈরি হয় আচ্ছা আর একটা প্রপার্টি আমরা কী জানলাম হরমোনস আর সিক্রেটেড ডাইরেক্টলি ইন্টু দ্য ব্লাড হরমোন কোথায় সিক্রেট হচ্ছে ব্লাডের মধ্যে ডাইরেক্টলি সিক্রেট হচ্ছে আর একটা প্রপার্টি আমরা কী জানলাম হরমোন যখন তার কাজটা দেখিয়ে দিল তার অ্যাকশানটা দেখিয়ে দিল তখন হরমোন কী হয়ে যায় ডেস্ট্রয় হয়ে যায় হরমোন তার কাজটা দেখিয়ে দেওয়ার পরে হরমোনটা তখন ডেস্ট্রয় হয়ে যায় আর হরমোনগুলো অ্যাকচুয়ালি কি দে আর নন নিউট্রিয়েন্ট কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স হরমোনগুলোকে হরমোন হচ্ছে নন নিউট্রিয়েন্ট কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার্স আর আমরা কী শিখেছি হ্যাঁ অবশ্যই এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস যেগুলো রয়েছে তারা তো হরমোন রিলিজ করে অবশ্যই করে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডসের সিক্রেশনগুলোকে হরমোন বলা হয় কিন্তু তার মানে এটা না যে শুধুমাত্র এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন বেরোয় তাই না আমরা দুখানে এক্সাম্পল আগে দেখেছিলাম সেটা থেকে আমরা কী কনক্লুড করেছিলাম যে হরমোনস আর অলসো রিলিজ ফ্রম সাম টিস্যুস দ্যাট আর নট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস ঠিক আছে তাহলে আমাদের টেক হোম মেসেজ আজকে কী থাকলো সেটা হচ্ছে যে হরমোনস আর নট অনলি দ্য সিক্রেশন অফ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস শুধুমাত্র এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডসের সিক্রেশন হরমোন তা কিন্তু না কেন তার কারণ হচ্ছে হরমোনস আর অলসো রিলিজ ফ্রম সাম টিস্যুস দ্যাট আর নট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস হরমোনস এমনও কিছু টিস্যু থেকে রিলিজ হয় যেগুলো কোনো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস সৃষ্টি করে না যেগুলো কোনো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস না ঠিক আছে তাহলে এই অবধি কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল মোটামুটি এই ষোলো মিনিট আটান্ন সেকেন্ডে আমাদের কাছে কিন্তু হরমোনের একটা পরিষ্কার ছবি চলে আসলো এবার আমরা একটু হরমোনের ক্লাসিফিকেশানগুলো শিখে নিই হরমোনসকে প্রধানত চারটে গ্রুপে ডিভাইড করা যায় তাই তো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি হরমোনস ক্যান বি ডিভাইডেড হরমোনস ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু ফোর গ্রুপস ফোর গ্রুপস এই চারটে গ্রুপ কি কি হতে পারে প্রথম যে গ্রুপটা আমি বলবো সেটাকে বলা হয় পেপটাইড হরমোন বা পলিপেপটাইড হরমোন বা প্রোটিন হরমোন প্রথম গ্রুপের মধ্যে কি পড়ছে পেপটাইড হরমোন তার মানে কি তার মানে এদের মলিকুলের মধ্যে পেপটাইড রয়েছে আমরা পলিপেপটাইড হরমোন বলতে পারি পলিপেপটাইড হরমোন ঠিক আছে আমরা প্রোটিন হরমোন বলতে পারি প্রোটিন হরমোন বলতে পারি তার মানে কি তার মানে এদের মলিকিউলসগুলোর মধ্যে কী রয়েছে পেপটাইড অথবা প্রোটিন রয়েছে তাই তো তার মানে দেয়ার মলিকিউলস আমি এখানে লিখে দিই দেয়ার মলিকিউলস দেয়ার মলিকিউলস আর পেপটাইডস অর প্রোটিনস অর প্রোটিনস ঠিক আছে এদেরকে আমরা কি বলছি এদেরকে আমরা বলছি পেপটাইড হরমোন বা পলিপেপটাইড হরমোন বা প্রোটিন হরমোন যার এক্সাম্পল যদি আমাকে বলতে হয় একটা ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল তো ইনসুলিন ইনসুলিন এর পাশে আমরা কি কি বলতে পারি আরও আরও যদি আমাকে এক্সাম্পল বলতে হয় আমরা গ্লুকাগন বলতে পারি গ্লুকাগন বলতে পারি আমরা পিটুইটারি হরমোনস বলতে পারি পিটুইটারি হরমোনস বলতে পারি তাই তো আমরা হাইপোথ্যালামিক হরমোনসগুলো বলতে পারি হাইপো থ্যালামিক হরমোনস বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো আর একটা গ্রুপ আমরা যদি দেখি যে সেটা মানে আরেকটা গ্রুপ গ্রুপ কি হয় হরমোনসের সেটাকে বলা হয় স্টেরয়েড হরমোনস স্টেরয়েডস বা স্টেরয়েড হরমোনস তাই তো এরা কি এরা হচ্ছে স্টেরয়েড হরমোন স্টেরয়েড হরমোনস এম ও এন ইএস স্টেরয়েড হরমোনস একটা জিনিস জেনে রেখে দাও স্টেরয়েড হরমোনস কিন্তু রিলিজড হয় মাত্র দু দু ধরনের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস থেকে সেগুলো কি একটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড একটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড আর একটা হচ্ছে গোনাডস গোনাডস বলতে কোনটা গোনাডস বলতে মেলদের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি গোনাডস কাকে বলি টেস্টিস কে বলি আ পেয়ার অফ টেস্টিস তাই তো আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে গোনাডস বলতে আমরা কি বুঝি আ পেয়ার অফ ওভারিজ 
तईना स्टेरएड हरमोन्स देखल स्टेरएड हरमोन्स आर रिलीज बै ओनलि टू एंडोक्राइन ग्लैंड वन इज एड्रिनल एंड एनदार टाइप इज गोनाड्स एवरि एड्रिनल ग्लैंडर जे कटेक्स रिजन जो रही है जेटा एड्रिनल कटेक्स बोली एड्रिनल कटेक्स बोली ओखान कौन स्टेरएड हरमोन बेरोते देखो कटिजल कटिजल एवं एलडोस्टेर एलडोस्टेर तेल एड्रिनल ग्लैंड कि धरण स्टेरएड हरमोन बेड़ो शिखे गलम अच्छा एबार हे गोनाडसे आस गोनाडसे जेटा मेल देर गोनाड जो अर्थात टेस्टिस एखान कि बेड़े एखान एंड्रोजें बेड़ो एंड्रोजें अर्थात टेस्टोस्टेर टेस्टोस टेस्टोस्टर एक उदाहरण पे गलम गोनार्स स्टेरएड हरमोन बेड़ो और ओवारिज थे कि बेड़ो ओवारिज थे बेड़ो इस्ट्रोजें और प्रोजेस्टर महिला ओवारिज थे कि बेड़ो इस्ट्रोजें एवं प्रोजेस्टर ठीक है तेल स्टेरएड हरमोनर मध्य क्यों क्यों पेलम स्टेरएड हरमोनर मध्य पेलम हे एड्रिनल ग्लैंड बेड़ो अर्थात एड्रिनल कटेक्स बेड़ो से कटिजल और एलडोस्टर ए गोनार्स जगह बेड़ो मेल क्षेत्र में पुरुष क्षेत्र में बेड़ो टेस्टोस्टर और महिला क्षेत्र बेड़ो इस्ट्रोजें और प्रोजेस्टर एक जिन जेने रेखे दो ये टेस्ट्रोज टेस्टोस्टर इस्ट्रोजें और प्रोजेस्टर एगुलो के बला है सेक्स हरमोन एगुलो के बला है सेक्स हरमोन बुझाते परलम तेल हरमोनर आपात तो दूधर क्लैसिफिकेशन शिखल एकटे बला हे प्रोटीन हरमोन पेपटाइड हरमोन पलिपेपटाइड हरमोन और एक कि शिखल स्टेरएड हरमोन तई तो आो दूटो ग्रुपे भाग करा है सेगल की एकटा के बला है आयोडो थरोन आयोडो थरोन आयोडो थरोन मध्य जो उदाहरण देखते हैं कि बोलब थरएड हरमोन्सगुलो तई तो थरएड हरमोन्स तेल आयोडो थरोन मध्य क्यों पड़े थरएड हरमोन्स पड़े और एक ग्रुप जो पा चारटे एक दुटो तीनटे और चारटे चार नम्बर ग्रुपटा के बला है अमाइनो असिड डेरिवेटिव अमाइनो असिड डेरिवेटिव डेरिवेटिव ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव मध्य क्यों पड़े हमें जो उदाहरण बोलते बला है से एपिनेफरिन एपिनेफरिन ठीक है एपर एपिनेफरिन होते नर एफिनेफरिन होते अर्थात एड्रिनालिन नर एड्रिनालिन होते डोपामिन होते एगुलो की एगुलो हे मडिफाइड अमाइनो असिड दिज आर मडिफाइड अमाइनो असिड अर्थात एगुलो के एकसाथे बला है कैटेकोलाम ठीक है हमें एकटू य पेचन दिखे लिखी एखे जैगा हमें पेचन दिखे लिखी तेल ला लास्ट जो ग्रुप्ट देखल से क्यों बला है अमाइनो असिड डेरिवेटिव बाके बोलते मडिफाइड मडिफाइड अमाइनो असिड तई तो मडिफाइड अमाइनो असिड अमाइनो असिड एबार देख यही अमाइनो असिड डेरिवेटिव बी एगो एक्चुअलि कि है तर मैं अमाइनो असिड थे मडिफाई हो पा गया है ये हरमोनगुलो के धरो हमें एक अमाइनो असिडे नाम बी टाइरोसिन 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 कि अमाइनो असिड य टाइरोसिन अमाइनो असिड एबार योसिन कि इट उल गेट मडिफाइड टू कैटेकोलाम तट उल गेट मडिफाइड टू कैटेकोलाम कैटे कोलाइन्स ये कैटेकोलाम कैटेकोलाम मैंने कि कैटेकोलाम मैं कि हरमोन के कैटेकोलाम बला है दिज आर हरमोन्स एबार कैटेकोलाम मध्य क्यों पड़े कैटेकोलाम मध्य प्रधानत जो पड़े से एड्रिनालिन एड्रिनालिन जैसे हमें एपिनेफरिन बी एपिनेफरिन बी एक ही जिन एड्रिनालिन जा एपिनेफरिन तई और कि पड़े नर एड्रिनालिन पड़े नर एड्रिनालिन पड़े जाके नर एफिनेफरिन बी ठीक और कि पड़े और पड़े हे डोपाम डोपाम तेल एगुल सब हे दिज आर अल एक्साम्पल्स अफ अमाइनो असिड 
derivative. These are all examples of amino acid derivative or modified amino acids. So, we have a group of hormone. Peptide hormone, polypeptide hormone, protein hormone, or the other molecular mode, the peptides. What is the group? What is the steroid hormones? Steroid hormones, this is another group of hormones which consist of steroids. They consist of steroids. What is the group? Iodothyronins. What is the group? Amino acid derivative. And protector is the same as the other one. আমাকে যদি পেপটাইড হরমোন বা পলিপেপটাইড হরমোন বা প্রোটিন হরমোনের एग्जांपल চাই আমি কি বলতে পারি ইনসুলিন বলতে পারি গ্লুকাগন বলতে পারি পিটুইটারি হরমোনস বলতে পারি হাইপোথ্যালামিক হরমোনস বলতে পারি আমি যদি স্টেরয়েড হরমোনসের উদাহরণ চাই আমি কি বলতে পারি আমি বলতে পারি স্টেরয়েড হরমোনস প্রথমে একটা জিনিস আমরা বলবো সেটা হচ্ছে যে স্টেরয়েড হরমোন কোথা থেকে রিলিজ হয় দু ধরনের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস থেকে একটার নাম হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড আর একটা হচ্ছে গোনাডস एड्रिनल ग्लैंड थे के एड्रिनल ग्लैंड जो कटेक्स रिजियन आज है जैसे हमें एड्रिनल कटेक्स बी से देखो कटिजल और एल्डोस्टर रिलीज हो तो दे सिक्रेट कटिजल एंड एल्डोस्टर तेल यूटो हम स्टेरएड हरमोन हुईच आर सिक्रेटेड बै एड्रेनल कटेक्स तई तो गोनाइट्सर मध्य कि पाई पुरुष मध्य पाई टेस्टिस अर्थात मेल मेलर मध्य पाई टेस्टिस और महिला मध्य अर्थात फिमेल मध्य पाई ओवरिज ए टेस्टिस धरण स्टेरएड हरमोन सिक्रेटेड है एंड्रोजें अर्थात टेस्टोस्टेर और महिला ओवारिज थे कौन धरण स्टेरएड हरमोन सिक्रेटेड है इस्ट्रोजें और प्रोजेस्टर और टेस्टोस्टेर इस्ट्रोजें और प्रोजेस्टर के एकसाथे कि बोलते दिज आर अल सेक्स हरमोन्स बोझाते अच्छा आयोडोथाइरोनिन्स जो ग्रुप रही है तरह मध्य तरह उदाहरण कि बोलते थरएड हरमोन्स तई तो और हमें लास्ट ग्रुप को जानल हरमोन्सर क्लैसिफिकेशन मध्य अमाइनो असिड डेरिवेटिव जर एक उदाहरण आप देखे एपिनेफ्रिन और एक डिटेल्स जो अमाइनो असिड डेरिवेटिव नहीं आलोचना करी हमें कि देखल अमाइनो असिड डेरिवेटिवगुल्लो की एक्चुअलि दे आर मडिफाइड अमाइनो असिड अर्थात अमाइनो असिड मडिफाइ है ये हरमोनगुल्लो तैरि कर तरह एक उदाहरण हमें कि दिए टाइरोसिन नामक एक अमाइनो असिड नहीं उदाहरण दिए टाइरोसिन गेट्स मडिफाइड टू कैटेकोलाम कैटेकोलाम मैंने कि एरा हे कि हरमोन के कैटेकोलाम बला है कैटेकोलाम मध्य क्यी हरमोन पड़े प्रधानतः एड्रिनाल पड़े नर एड्रिनाल पड़े एवं डोपाम पड़े ये एड्रिनाल नर एड्रिनाल एवं डोपाम एगुलो सब हे कैटेकोलाम एंड दिज आर अल मडिफाइड अमाइनो असिड्स दिज आर अल अमाइनो असिड डेरिवेटिव ये हरमोनगुल पाची एड्रिनाल नर एड्रिनाल डोपाम एगुलो कि एगुलो हे सब अमाइनो असिड डेरिवेटिव एक्साम्पल तेल जिनिस परिष्कार गलो